Hey guys, Mambo VP. I just trust kwamba mnaendelea salama and everything is okay. Sasa uh, Mrs. Finance uh, actually niko hapa ni Termino 3. Niko Termino 3 ya uwanja wa uh, Julius Nyerere International Airport Dar es Salaam. Na kuna mahali naelekea, kuna mahali naenda na sitaki kusema ninakwenda wapi sasa hivi. Lakini trust you me, lazima nitawaambia Mrs. Finance anakwenda wapi. Na sio kama Mrs. Finance anaenda wapi tu. Mrs. Finance anaenda wapi? anaenda kufanya nini ili kuaje akapata hiyo safari alifanya nini akapata hiyo safari kwa sababu one thing is for sure hata wewe ukiamua hiyo safari unaweza kuipata trust me inawezekana the next person ambaye yupo kwenye terminal 3 anaenda out of the african continent naweza kawa ni wewe kwa hiyo nitakwambia ili kuaje nikaweza kupata hii safari na pia cha muhimu kabisa kutakuwa kuna ulazima wa kubadilisha tabia na wakubadilisha mindset. Sasa ili uweze kupata everything kwa sababu na, na, na wa promise 100% sita wa future chochote. I mean I'm taking you along with me. Sasa cha kufanya kama unataka kufahamu imekuwaje kuwaje yani niko hapa maana mimi sijawahi kutoka kabisa nje ya East Africa lakini imekuwaje kuwaje leo natoka kabisa nje ya bara sio hata East Africa wala South Africa. Nataka nikuombe nienda kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance ka subscribe nenda uh, instagram kwenye ukurasa wa achieve finance ka follow nenda tiktok kwenye page ya achieve finance naomba uende uka follow kwa sababu nitakuwa na share real time content yani ya, nawaambia na mambo kama yanavyotokea so if you're not following us utakosa the opportunity ya kuweza kutufuatilia vizuri na kupata real time information lakini nikiwa na kuacha na hilo kwamba mimi natoka hapa na kata Airways na kwenda my first stop itakuwa Doha. Kwa hiyo ukitaka kujua baada ya Doha naenda wapi maana kuna kitu hapo katikati baada ya kutoka Doha alafu kutakuwa na kitu kingine ndo my last destination. Kwa hiyo ni Dar es Salaam Doha Doha somewhere else and then somewhere else to my destination. Ukitaka kufahamu hiyo yote ndio maana kuomba ubaki na achieve finance. Baki na sisi. Just make, make sure you subscribe na you turn on notification bell lakini cha msingi kabisa naomba nikuulize swali. Hivyo ukiamka asubuhi unatumiaje internet? Unatumiaje internet? Ukiamka asubuhi unafanya nini kwenye internet? Hivi utaamini nikikwambia kwamba leo mimi nasafiri kutoka nje ya Afrika kwa sababu ya matumizi sahihi ya internet. Hivyo unaweza kukubali? Au unaweza kuona kama natunga, but I have receipts. I have receipts. I will show you step by step how the internet made it possible for me to travel today out of the African continent. I'm going to a continent ambayo nimekuwa nikimwomba Mungu anipatie opportunities kuja niende kabla sijafariki. Niende nikatembelee angalau kwa wiki na kweli I'm just going for like 7 7 to 6 days. Sasa matumizi sahihi ya internet ni kitu muhimu sana. Matumizi sahihi ya internet. Opportunity hii mimi nimeipata from the internet. Serikali iko busy inatengeneza miundombinu, inaweka ule mkongo wa taifa. Serikali inashirikiana na makampuni ya simu just to make sure kwamba tuna 5G, tuna internet. Hata mtu alio kijijini siku hizo anarekodi ma TikTok manini. Lakini swali la msingi, wewe unatumiaje internet? Ukienda kwenye Google una Google nini? What are you searching on the Google? Hilo ndo swali. Kwa sababu wengine wanamka asubuhi, kazi yao unakuta mdada wa watu amepost picha yake nzuri tu ana furaha. Kwa sababu hata waanzilishi wa internet au waanzilishi wa social media walianzisha ili kusudi watu wa have fun, watu waweze kuconnect, dunia iwe kama kijiji. Walu, yani in, in social media imekuja kuvunja ile geographical barrier kwa ajili ya wanadamu kuweza kucommunicate. Mdada wa watu ana post picha yake pale, mtu anakuja na comment anamwambia una shape ya kichaga. Hiyo ina usunimu hiyo ina usuni huo muda unaomwambia dada wa watu ana shape ya kichaga hivi kwa nini usinde kutumia huo muda kwenda kugogo vitu vya maana mwenzenu mimi niligogo and i googled the right thing and googling the right thing is what has made me here sit here na subiri kata airways you see kata siku kama unaweza ina, inakuonyesha kama ni kata you see i'm just waiting for kata airways ije ili nitoke nje ya bara la Afrika. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu nimetumia mitandao ya kijamii kwa njia sahihi. Wewe ukiamka asubuhi una search nini? Pale kwenye internet, kwenye Google, wewe una search nini? Unaweza kaenda pale uka search 
business opportunity for the youth ama agriculture opportunity for women for women ama sijui international business summit for youth chochote mimi niliamka siku moja asubuhi nikaanza tu kusearch nikawa na search nikawa na search kwa muda mrefu sijui nini na nini international conference on wendo we nikakuta opportunity nika click nikafuata maelekezo nikajaza form nikaingia kwenye competition and today the rest is history as they say niko zangu hapa a tamino 3 na elekea zangu doha doha kuna mali nitaenda alafu nitafika na kokoenda what are you waiting for what are you surfing on the internet ilo ndo swali matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii serikali inasema sisi wenyewe tunasema mimi mwenyewe hapa mrs fellens nawaambia tisirai wanawaambia watu kibao wanawaambia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii trust me ukitumia mitandao ya kijamii vizuri next time ni wewe utakuwa na check in yako hapo na passport unaenda majiu kama ni China Business Summit au sijui China Business Mini Expo sijui unaenda sasa kusijui Malaysia unaweza kwa Italy matumizi sahihi ya mitandao bye nikifika Doha nitawaambia thank you